فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جانت جاي پرشن تر سشنر آج کر پور بھی اپنا در شبائی کے شاگو تو جانت چھے اللہ آمد در اپنا در شبائی کے حفاظت کرون برکت دین ایبن شکل بلا مصیبت او بی بودی کے رکھا کرون اللہ کا چھے شہی دو آرکھے آمرا آج کے آمد در کتھا شروع کرو پرشن تر پور بھی جاوارا گے امام ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد گرنتھو تھے کے ایک تک خوب شندر بشرح اپنا دشت آج کے ہمیں شہر کرتے چاہیے تار پوری پروشن اتر جاب انشاءاللہ امام ابن القیم رحمہ اللہ تار الفوائد الفوائد ایک رون تھوٹی تے انیک شندر شندر کو تھا لیکے چھن تار مدھے ایک تا جائے گا تین لیکے چھن فصل من اعجب الاشیاء پوری چھد شب چے بشرح کر بستو اتبا بشرح کر بستو تھے کہ انتوں میں ایک تی بیش ہوئے کی بول چھن تینی تینی بول چھن من اعجب الاشیاء ان تعرفہ تم لا تحبہ و ان تسمع داعیہ تم تتأخر عن الاجابة و ان تعرف قدر الربح فی معاملته تم تعامل غیره و ان تعرف قدر غضبه تم تتعرد له और तो सब चे विषय कर बस्तु होलो जब तुमी ताके चेनो अथवा ताके भालु बाशुना अल्लर कथा बोल चंती नहीं और तुमी तार्दी के अहवन करीर कथा शुनो अथवा तार डाके शाड़ा दीते बिलंब कुर्चो तुमी तर्शत है मुआमलाए लाभ कतु टुकु शे पुरीमान जानो अथवा तुमी उन्नर शत है मुआमला करो तुमी तार क्रोध एवं गजबर परिमाण जान अथच तुम से गजबर मुखोमुखी अबाध्यत जड़ित हार मर्मंत जतना तुम आस्दन कर आनुगत्यर सानुगत्य द्वारा تار نوی کتو تمی تلاش کرد شونا و انت ذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته تمی تار کتا چھڑا انو کتا بست ہوئے انترر موچڑانو کشتو تا اشادن کرد شو اتھو چو تمی تار کتا اللہ کرے तार्षते मुनाजात करे तुम्हें तुम्हार रीदाई के उन मुक्त को रद्द का ब्रोही होता है ना वो अंत दुख का आदाब अंद तालुक कल्ब बगैरी वला तहरब मिन्ह इला नाइम इकबाल अलैह वल इनाबत इलैह और तुम्हें गैरुल्लाह शते अंतर तालुक सृष्टि करे आजाब अशदन करते हो अधोचो शे आजाब थे के पालिए तुम्हें तार दिके अग्रसर हवार ने अमाते दिके अग्रसर होते हो ना एवं तार दिके तार ओबीमुखी तुम्हें होते हो ना वो आज़ाब मिन है दा शेष को था तीनी बोलचें वो आज़ाब मिन है दा इल्म का अन्न कलाब दल का मिन वो अन्न का अहवज शेइ इन इलेइ वो अंत अन्हु मुआरित वो अंत अन्हु मुआरित वो फी मा युबिदु का अन्हु रागिब शब्� विषय कर विषय हलो तुम्हें जान जे तुम्हारे बड़ो प्रयोजन एवं तरह से तुम्हार विशाल हजत रे अथच तुम्हें तरह विमुख और 
যা কিছু সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেয় তুমি তার প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করছো আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আমরা যেন এই বিস্ময়কর স্বভাব থেকে মুক্ত হই আমরা যেন আল্লাহ অভিমুখী হই আমরা যেন প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহর আনুগত্য পোষণ করি এবং আল্লাহর নাফরমানি অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে তার আজাব থেকে আমরা যেন নাজাত পেতে পারি আমরা আল্লাহর কাছে কার মনোবাক্যে সেই দোয়াই করছে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দিন আমিন আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আমি দেখি কি পরিমাণ নেওয়া যায় চেষ্টা করব বেশি পরিমাণ প্রশ্ন নেওয়ার জন্য আরমান আহমেদ বলেছেন কিছু জায়গায় মৃত দাফন করার সময় অধিক সংখ্যক মানুষ দাফন করতে আসে ফলে সভাই সবাই একসাথে কবরস্থানে এসে মাটি দিলে খুব ভিড় হয় গ্যাদারিং হয় যার জন্য অন্য জায়গায় কবরস্থান থেকে দূরে অনেকগুলো দেখছি হাঁড়িতে মাটি রাখা হয় এবং যেমনভাবে কবরস্থানে হাতে করে মাটি দেওয়া হয় ঠিক তেমনভাবে সংখ্যাধিক্য লোক ও বাড়ির মহিলারা ওই ডেকচি হাঁড়িতে তিনবার মাটি দিয়ে রাখে পরবর্তীতে ওই মাটি নিয়ে কবরস্থানে যেখানে দাফন করা হয়েছিল সেখানে দিয়ে দেয় সরাসরি কবরস্থানে না দিয়ে এই পদ্ধতিতে মাটি দেওয়া হচ্ছে এটা কি ঠিক আমি এই প্রথম জানলাম এমনভাবে করা হয় আমি কখনো দেখিনি যদিও আলহামদুলিল্লাহ বহুবারই বিভিন্ন দাফন কার্যে ছিলাম এবং মক্কা মদিনায়ও অনেক দাফন দেখেছি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের কোনো কোনো প্রিয় শাইখের দাফনেও আমরা উপস্থিত হয়েছি মদিনায় এমন কিছু দেখিনি আর বাংলাদেশেও দেখিনি বুঝাই যাচ্ছে যারা এই চর্চাটা করছেন আর তারা জ্ঞানের আলোকে করছেন না আর তারা এটা হয়তো কোনো কুসংস্কার ছন্ন হয়ে তারা করছেন এটা তাদের অ্যাভয়েড করা উচিত এমন কোনো রসম রেওয়াজ ইসলামে নেই আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন ফাতেমাতু সিমরান বলেছেন আমার বাসায় বিড়াল আছে নামাজের সময় যদি বিড়াল সামনে চলে আসে তবে কি আমার নামাজ হবে হ্যাঁ হবে বিড়াল তো আর মানুষ না অতএব বিড়াল সামনে দিয়ে যদি যায় তাকে তো আর থামানো যাবে না বিশেষ করে বাসার বিড়াল সে তো আর বোঝে না যে সালাতের স্থান মাড়িয়ে শেষদার জায়গা দিয়ে যাওয়া যাবে না এতে আপনার সালাত নষ্ট হবে না ইনশাল্লাহ তবে কোনো ব্যক্তি যদি সামনে দিয়ে যায় তাহলে তাকে বাধাগ্রস্ত করতে হবে এটাই হাদিসের নির্দেশ তাকে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে হাদিসের ভাষায় হচ্ছে তার সাথে কেতাল করতে হবে আসলে মানে বাধা দেওয়া যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নয় বাধা দেওয়া এমন কি যদি ছোট বাচ্চারাও সামনে দিয়ে যায় আর তাকে একটু বাধা দিলে সে বুঝতে পারবে যে তাহলে শেষদার জায়গার বাইরে দিয়ে সে যাবে সে কিন্তু শেষদার জায়গা মানিয়ে যাবে না সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে যে জায়গা দিয়ে যাওয়াটা নিষিদ্ধ সলাতের সামনে দিয়ে অর্থাৎ মুসল্লির সামনে দিয়ে সেটা হচ্ছে তার যতটুকু পরিমাণ জায়গা লাগে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা মানিয়ে যাওয়া যাবে না কিন্তু তারপরে যাওয়া যাবে কিনা এটা একটা এখতলাফি মাসালা কেউ কেউ বলেছেন যে তাও যাওয়া যাবে না কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে হ্যাঁ যদি কারো প্রয়োজন হয় যাবে আর প্রয়োজন না হলে কেন যাবে কারণ কোনো ব্যক্তি সামনে দিয়ে গেলে তার সালাতের খুশু খুদ নষ্ট হয়ে যায় ফলে সেই কারণে আমরা বলবো যে সে খামা খা যাবে না বাট যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে সামনে দিয়ে সেল তার জায়গার একটু পর দিয়ে সে যাবে আচ্ছা রেবেকা সুলতানা তিনি বলেছেন ওজু করার সময় একটি পশম পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে নাকি ওজু হবে না এই জন্য একটি জায়গা ভালোভাবে ভেজানোর জন্য আমার অনেক সময় লেগে যায় মনে হয় যেন আমার কোনো জায়গা শুকনো থেকে গেল এই জন্য ওজু করতে আমার দশ মিনিট লাগে কোনো কাজে যখন কোনো কাজ যখন কঠিন মনে হয় তখন তাতে আলসেমি লাগে আমার কি করা উচিত আপনার মনে হওয়ার বিষয়টা এটা ঝেড়ে ফেলতে হবে এটা একটা ওয়াসওয়াসা যে ভেজানোর পরেও মনে হচ্ছে যে মনে হয় ভেজল না তাহলে এটা হলো ওয়াসওয়াসা এটাকে পাত্তা দেওয়া যাবে না আসওয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে আপনি যখন নিশ্চিত হবেন যে না আমি তো ভিজিয়েছি আপনি যখন বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা ভালো করে ধোলেন এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতটা ভালো করে ধোলেন তখন এটা কোনো আর মানসিক ব্যাপার থাকে না যে আপনার মনে হলো এটা ভেজে নি বরং এটা একটা বাস্তব আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে সব ভেজে গেছে অতএব সেই মানসিক ওয়াসওয়াসা এটাকে অনেকে ওসিডি বলেন যেটা একটু বেশি বারবার এরকম হয়ে তাকে ওসিডির প্রবলেম বলা হয় অর্থাৎ তার প্রত্যেকটা কাজ মনে হলো এই যেন হলো না হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা কাজে তিনি দেরি করতে থাকেন এবং এটা বেশি রকম প্রবলেমেটিক তখন হয় যখন তিনি বারবার হাত ধোতে থাকেন ফলে 
সেক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়াসওয়াসার যে শরীয়ী ট্রিটমেন্ট আছে সেটা করতে হবে অর্থাৎ শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং এটা যে ওয়াসওয়াসা সেটা বোঝা এবং সেই ওয়াসওয়াসাকে পাত্তা না দেওয়া যদি আপনি নিজের মনের উপর এতটুকু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ওয়াসওয়াসার থাকবে না ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ এটাই আপনার একটা চমৎকার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে আর এটা বেশি পর্যায়ের গেলে অনেক সময় ডাক্তারের কাছে যেতে হয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হয় তবে আমরা চাইবো যে আমাদের যারা মনোরোগের চিকিৎসক আর তাদের মধ্যেও তাকোয়া থাকবে তারাও ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার পরিবর্তে কাউন্সিলিং এবং তাকে নানা রকম মানে মানসিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে সাহস দিয়ে কিংবা পরামর্শ দিয়ে এই ট্রিটমেন্টটা বেশি করতে পারলে ভালো সেরিয়া কিন্তু সেটাই দিয়েছে এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ওয়াসওয়াসা হলেই ইয়াকিনের দিকে চলে যেতে বলেছে এটা হলো সার এই ট্রিটমেন্ট তার মানে হচ্ছে এটা মেন্টাল প্রবলেম মেন্টাল ট্রিটমেন্টটা দিকে সারিয়া গিয়েছে যে এক গ্লাস পানি খেলে অথবা শরবত খেলে বা একটা ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবে সেরিয়া সেই ট্রিটমেন্টের দিকে না গিয়ে মেন্টাল ট্রিটমেন্টের দিকে গিয়েছে এবং আমরাও জানি মেন্টাল যে কোনো প্রবলেমের ট্রিটমেন্টটা যদি মানসিক বিভিন্ন কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে হয় সেটা বেটার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নয়ন তিনি সালাম দিয়ে বলেছেন ওয়ালাইকুমসালাম উটের একটি অসুখ আছে যার নাম হায়াম এর ওষুধ নাকি জীবন্ত সাপ এ বিষয়ে কোরআনে আরও বিস্তারিত আছে এটা কতটুকু সত্য সত্য হলে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন এমন কিছু আছে বলে আমার জানা নেই হায়াম ওষুধটাও আমি অসুখটার সম্পর্কে আমি জানি না আপনার কাছে শুনলাম আর এর ঔষধ আবার জীবন্ত সাপ হয় কি করে সেটাও আপনিও ব্যাখ্যা করেননি আর কোরআনে এমন কোনো ব্যাখ্যা আসলে নেই আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জিনিস সঠিকভাবে বোঝার পড়ার জানার তফিক দান করুন জ্ঞান পিপাসু তলে বলে আইল আপনি কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন এক নম্বর হলো নাকে পানি দিলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় সমস্যা হয় যা নামাজেও বাধা দেয় গরম পানিতেও সেম অর্থাৎ সেম অবস্থা এক্ষেত্রে তায়াম্মম না করে ওজুর চারটি ফরজ আদায় করে সালাত আদায় করা যাবে কি না ওজুর ফরজ তো চারটারও আরও বেশি হ্যাঁ আমরা ছোট সময়ে যেটা পড়েছি চারটা ফরজ সেটা ভুল নয় সেটা কোরআনে এসেছে কোরআনে যে সুরাল মাইদার আয়াতে সেখান থেকে তো চারটা ফরজের কথাই বলা হয়েছে ইদা কুম তুম ইলাস সালাত ফাকসল উজু হাকুম ও আইদিয়া কুম ইলাল মরাফিকম সাহুবের ওসি কুম আরজুল হাকুম ইলাল কারবাইন হ্যাঁ চারটা অজুর ফরজের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আরও কিছু ফরজ তো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে ফরজ কোরআন দ্বারাও সাব্যস্ত হয় হাদিস দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যেমন নিয়ত করা এটা কারো কারো মতে এখানে মোস্তাহাব বলেছেন কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো নিয়ত করতে হবে ওজুর নিয়তটা থাকতে হবে তারপরে কারো কারো মত হচ্ছে মোয়ালাত অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একদম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সবগুলো ভিজিয়ে ধোয়ানো শেষ ধোয়া শেষ করতে হবে তারপরে কারো কারো মতে বিসমিল্লা বলাটা ওজুর ফরজ এটা খুবই মানে শক্তিশালী একটা মত যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওজুর শুরুতে বিসমিল্লা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তো সুতরাং ওজুর আরও অনেকগুলো ফরজ আছে এবং নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টা এটা যেটা আমরা বলি যে এস্তেন শাক এবং এস্তেন সার নাক দিয়ে পানি টানাটা হলো এস্তেন শাক করে আপনি যেমন কুলি করলেন তারপরে বাকি পানিটা এভাবে টেনে নিলেন কেউ যদি আলাদা করে কুলি করে আলাদা করে নাকে পানি নেয় সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ নয় তবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যার তারিখা হচ্ছে আপনি ডান হাতের যে পানিটা নিলেন কুলি করার জন্য যথেষ্ট পানি টেনে বাকি পানিটা নাকে দিয়ে টেনে নেবেন এটা হচ্ছে সন্ন্যা কিন্তু এটা ফরজ নয় আচ্ছা এখন নাকে পানি টেনে যদি নিতে না পারেন তাহলে দেন একটু করে দেন একটু জাস্ট মানে যতটুকু না টেনে টানাটা এটা সন্ন্যা এস্তেন শাক এবং এস্তেন তার যদি কোনো কারণে ওইভাবে মানে পূর্ণাঙ্গভাবে করাটা কারো মিস হয় তা অজো হয়ে যাবে কিন্তু আপনি নাকে পানিটা দেবেন এবং তারপরে এভাবে ফেলে দেবেন তাহলে তো আপনার হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা বুঝলাম যে নাকে পানি আপনার টেনে নিতে কষ্ট এবং টেনে নিলে আপনার সমস্যা হয় সেটা না হয় না করলেন কিন্তু পানিটা তো এভাবে দিতে পারেন আর যদি দেওয়াটাও সমস্যা হয় যেখানে কোনো ব্যক্তির এমন কি কোনো রকুন পালনীয় সমস্যা সেরিয়া সেখানে এক্সপান্ডেড হয়ে যায় ইদা দক আল আমরু এত্যা সাড়া ও ইদা দক ইদা দক আল আমরু এত্যা সাড়া ও ইদা এত্যা সাড়া দক যখন কোনো নির্দেশ পালন কঠিন হয়ে যায় 
তখন শরিয়া সেখানে রিল্যাক্স করে দেয় অর্থাৎ সে নির্দেশ আর পালন করতে পারবে না এমন কি সেটা যদি রোকন হয় এটা তো সালাতের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যেমন ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে সালাত পড়াটা এটা রোকন সালাতের পড়তে হয় দাঁড়িয়েই পড়তে হবে না হলে সালাত হবে না কিন্তু যদি কেউ দাঁড়াতে না পারলো অথবা দাঁড়ানো তার জন্য প্রচণ্ড কষ্ট করে তার ব্যাক পেইন আছে তার প্রবলেম আছে তাহলে রাসুল সাল্লাহাম নিজে বলছেন ফাইনলাম তাস্তাতের ফাঁকা হে দান দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে না পারলে বসে পড়ো বসেও অনেকে বসতে পারে না তার মানে নানা রকম শারীরিক সমস্যা আছে তিনি শুয়ে পড়তে চান তাহলে আপনি পাশপির আলা যাব ডান পাশ ডান পাশে কাত হয়ে আপনি কেবলামুখী হয়ে সালাত পড়বেন যদি ডান পাশে প্রবলেম থাকে তাহলে বাম বাম দিকে কাত হয়ে আপনি পড়বেন যদি কাত হতে সমস্যা হয় তাহলে মুস্তালকা মুস্তালকিয়ান অর্থাৎ একদম চিত হয়ে শুয়ে পা কেবলার দিকে আপনি পড়বেন তো সুতরাং মানে সালাতের মধ্যে যেমন ছাড় আছে উজুর মধ্যেও ছাড় আছে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যান নাকে পানি দেওয়ার কারণে তাহলে নাকে পানি দেওয়াটা মাফ ঠিক তেমনি কারো হাতে ব্যান্ডেজ আছে ব্যান্ডেজ তো খুলে আপনাকে হাত ধুতে হবে এমন তো বলা হয়নি কারণ ব্যান্ডেজ খুলে হাত ধুলে তো আপনি জখমিটা বেড়ে যাবে অসুস্থতা বেড়ে যাবে ফলে তার উপর দিয়ে আপনি ম্যাসেজ করে নেবেন বাকি অংশটা ধোবেন এভাবে আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন হাদিসে রয়েছে কারোর সাথে তিন দিন কথা না বললে তো হারাম এক বছর না বললে সে অবস্থায় মারা গেলে জাহান নামে উক্ত ক্ষেত্রগুলো কি যে কোনো রকমের রাগ মনোমালিন্য এর বিষয়কে নির্দেশ করে কারণ সব সময় তো সবার সাথে জনে জনে দেখা বা কথা বলাও যথেষ্ট সময় অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার কারোর সাথে রাগ করে আপনি চলে আসলেন তিনি চিটং চলে গেলেন আপনি ঢাকা চলে আসলেন এখন হাদিস তো তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ করতে নিষেধ করেছে অতএব এখন আপনার হয়তো দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ হলো না কোনো অফিসিয়াল কাজে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু আপনাদের রাগ আর থাকলো না তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রাগটা তিন দিনের বেশি কন্টিনিউ করে আপনারা যদি সচেতনভাবে কথাটা বন্ধ রাখেন তাহলে সামনে সামনে হলে যেমন বন্ধ রাখতেন এখন দূরে হওয়ার কারণে বন্ধ অতএব দুটো একই জিনিস এ অবস্থায় আপনার পাপ হবে আর যদি আপনারা টেলিফোনে যেমন কথা বলে নিলেন যে ভাইজান আমাদের যা হয়েছে ভুল হয়েছে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমরা একে অপরকে ক্ষমা করে দিই তাহলে এইভাবে যদি আপনারা এই তিন দিনের মধ্যে কথা বলে নেন এবং তারপর অনেক দিন কথা বললেন না দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার রাগের পরে কথা বলাটা ছিল জরুরি মনোমালিন্যের পরে আবার মিলে যাওয়াটা ছিল জরুরি সেটা আপনার হয়ে গেছে এরপরে যদি এক মাসও কারোর সাথে কোনো মানে এই বিচ্ছিন্নতার কারণে দূরত্বের কারণে কথা বন্ধ থাকে সেটা তো শরীয়ত নিষেধ করেনি সেটা শরীয়ত নিষেধ করেনি এটা বুঝতে হবে তায়াম্মম তায়াম্মমে কেউ জোর মতোই হাত মুখের আনাচে কানাচে ডোলে ডোলে সব জায়গায় পানি পৌঁছানোর মতো করে মাসে করতে হবে নাকি শুধু হাত বলিয়ে নেব হালকা করে তায়াম্মমের জন্য আপনারা জানেন যে মাটিতে হাত মেরে আপনি মুখমণ্ডল ম্যাসে করবেন তারপরে বাম হাত দিয়ে ডান হাত ডান হাত দিয়ে বাম হাত ম্যাসে করবেন বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কবজি পর্যন্ত করলে চলে এবং এখানে ফেঁকি একটা লাভ রয়েছে কেউ কেউ বলছেন যে না হাত হাত যেহেতু বলছে কোনোই পর্যন্ত করতে হবে যাই হোক আমরা বেশ কিছু সহি দলিল পাই যেখানে দরবা ওয়াহেদা বলা হচ্ছে মুখমণ্ডল ম্যাসে করা ম্যাসে করা এখানে ডলার কথা তো আসেনি ডলার প্রশ্নটা সেখানে আসে যেখানে ধোয়ার প্রশ্নটা আছে দালক বলা হয় সেটা ধুতে গেলে সেটা একটু ডলে ডলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয় নাজাসাতের ক্ষেত্রে বা ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ডলারটা জরুরি নয় বিশেষ করে মাসের ক্ষেত্রে কোনো ডলার ডলি নেই এরপর আপনি বলেছেন তাই বা একাডেমিতে শীঘ্র আরবি ভাষা শিক্ষার কোর্স চাই আপনার লেকচারে উত্তম আখলা ও আদব শিষ্টাচার সম্পর্কে ধারাবাহিক এপিসোড চাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা সেগুলো খুব দ্রুতই চালু করব ইনশাল্লাহ আব্দুর রহমান বলেছেন আমার মার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে কেমন যেন সংকোচ কাজ করে কি করা যায় নিশ্চয়ই আপনার মা খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যার দিকে যার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আপনার মানে হয়তো সাহস হয় না সংকোচ হয় এটা তো ভালো মুরব্বী অথবা ব্যক্তির দিকে সাধারণ দৃষ্টিতে তাকানো কিন্তু নিষেধ না আমরা অনেক সময় কথা বলতে যে আই কন্ট্যাক্টটা হয় ইট ইজ ভেরি নর্মাল এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু অনেক সময় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো কোনো শেখ অথবা কোনো সম্মানিত ব্যক্তি অথবা কোনো 
মানে সমাজের অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে আমাদের কথা বলতে সংকোচবোধ হতেই পারে এতে কোনো সমস্যা নেই যখন সংকোচবোধ হবে তখন আপনি সেদিকে তাকাবেন না আপনি নিচ নিচ দিকে নিচে মানে তাকি দিকে তাকিয়ে কথা বলাটাই হচ্ছে উত্তম কিন্তু এমন যেন না হয় আপনি মানে সংকোচবোধ করলে কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় হয় তার দিকে তাকি আই কন্ট্যাক্ট অথবা নিচের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ডান পাশে বাম পাশে তাকালে তখন সেটা সমস্যা হবে সেদিকে আপনি তাকাবেন না ওসমান গনি বলেছেন মৃত ব্যক্তির মৌখিকভাবে ওয়াকফ কৃত ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ওয়ারিশরা উক্ত ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জুমার সালাদ চালু করেছে কিন্তু কিছু ওয়ারিশ ওই জায়গায় জুমা মসজিদ হবে না বলে বিরোধিতা করছেন এবং তাদের হক বা জায়গার অংশ তারা ওয়াকফ করে দিচ্ছে না এখন ওই ইবাদতখানা বা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জুমার সালাদ আদায় করা যাবে কি না প্রত্যেক ওয়ারিশদের করণীয় কি কোথাও কোনো জায়গা যদি মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই অনুমতি লাগবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মসজিদের জামের জন্য ওয়াকফ করাটা শর্ত নয় কোনো হাদিস দ্বারা সেটা প্রমাণিত নয় ওয়াকফ করলে অবশ্যই ভালো মসজিদের জন্য ওয়াকতিয়া মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে ফেললে ভালো আর যদি জুমার মসজিদ হয় তাহলে তো ওয়াকফ করা আরও ভালো এবং যারা ওয়ারিশ তারা অনেক বেশি সব পাবেন আমরা উদ্বুদ্ধ করছি যে সালাতের চেয়ে তো সুন্দর কাজ কি পৃথিবীতে আছে সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ এই কাজটা করলে মানুষের অন্তর কি যে জড়িয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তার কোনো টেনশান হতো এবং তার কোনো অস্থিরতা তৈরি হতো তখনই তিনি সালাতের আশ্রয় নিতেন এবং বেলালকে বলতেন আরে হ্যাঁ বিহাইয়া বেলাল বেলাল সালাদ দিয়ে আমাদেরকে প্রশান্ত করো সালাদ প্রশান্তি পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তির কাজ হচ্ছে সালাদ পড়া যে এর মধ্যে মজা পেয়েছে সে ছাড়া কিন্তু অন্যরা সেটা বুঝবে না অনেকের কাছে সালাদ পড়াটা কষ্টকর যাই হোক এই সালাতের জন্য সবচেয়ে উত্তম জায়গা হচ্ছে মসজিদ এবং মসজিদে যা আমি সেটা আরও উত্তম জায়গা ফলে আমরা এই ওয়ারিশদেরকে বলবো আপনারা যারা সালাদ চালু করেছে তারা তো খারাপ কাজ করেনি এই সমাজে দেখবেন যে মানুষের জমি দখল করে সরকারি জমি দখল করে নদী নালা দখল করে জোরদাররা খারাপ মানুষেরা কত আজে বাজে জিনিস করছে আর একদল লোক আপনাদের জায়গায় হয়তো আপনারা কিছু দিয়েছেন অনুমতি দিয়েছেন আবার কিছু দেননি ফলে সবাই মিলে এটাকে একটা সুন্দর সংশোধন নিয়ে আসে তারপরে আমি বলবো মসজিদ কর্তৃপক্ষ ফোরকানিয়া কর্তৃপক্ষ তাদেরও সতর্কতার প্রয়োজন আছে যখন কোনো ওয়ারিশ তার জমিটা দিতে চায় না তার পেছনও নানা লজিক থাকতে পারে এবং সবচেয়ে বড় লজিক হচ্ছে আমি দেব না ঠিক আছে সব ভালো কাজ আমাকে দিতে হবে এমন তো জরুরি নয় তো সেক্ষেত্রে জোর করে সেখানে সালাদ পড়া যাবে না কারণ এটা একটা ফেখি মাস আলা যে যেখানে কোনো জমি ওয়ারিশদের বা মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সালাদ পড়া হয় এটা কেবল হয় আল আরদুল মাকসুব জবর দখলকৃত জায়গা সেখানে সালাদ হবে কিনা একদল উল্লামা বলছেন সালাদ হবে না আরেকদল উল্লামা বলেছেন যে না সালাদ হবে তবে সে যে জমিটা জোর করে দখলে নিয়ে নিল সেটা মসজিদের কাজে লাগাক বা যেখানেই লাগাক না কেন তার পাপ কিন্তু তার হবে মসজিদ আল্লাহর ঘর এই মসজিদের জায়গাটা যারা স্বতন্ত্রভাবে দিতে চায় স্বেচ্ছায় দিতে চায় সেটাই নেবেন যেটা দিতে চায় না সেটা আপনারা জোর করে দখল করবেন না আপনারা কি মসজিদের নবের ইতিহাস জানেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুজন দুজন এতিম এর থেকে জমিটা যখন নিতে চাইলেন তারা বললেন ইয়ে রাসুল্লাহ পয়সা দেওয়া লাগবে না কিন্তু তিনি কিনে নিলেন কিনে নিলেন যাতে এতিমদের অধিকার কোনোভাবেই নষ্ট না হয় সুহান আল্লাহ এগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মুসল্লিদেরকে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে ইবনে আব্দুল মোত্তালিব বলেছেন সহি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য একেবারে শুরু লেভেল থেকে সহজ কয়েকটি বই সাজেস্ট করলে খুব উপকৃত হব সহি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমেই ইমান এবং আকিদা সম্পর্কিত বইগুলো আপনাদের পড়া উচিত এর মধ্যে যেমন আকিদা তো তৌহিদ খুব সুন্দর একটি বই ও সুলুল ইমান এ দুটি অনুবাদ আপনারা বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় পাবেন এছাড়া আমার ছোট্ট একটা বই যেটা আমরা খুব সংক্ষেপে মুসলিমদের সঠিক আকিদা কী হওয়া উচিত সাহাবাইকে আমরা কী আকিদা সেটা তুলে ধরেছি সেটি হচ্ছে আহলুসন্ন আল জামায়াতের আকিদা আর এর পাশাপাশি শেখ জামিল জাইনো তার বইগুলো আপনারা পাবেন 
islamhouse.com-এর মধ্যে শেখ সালেহ বিন ওয়াইসামিনের খুব সুন্দর সুন্দর আকিদার ছোট ছোট চটি বই আছে আর সেগুলো বাংলা অনুবাদকৃত আপনারা ইসলাম হাউসের মধ্যে পেয়ে যাবেন এই বইগুলো আপনারা পড়তে পারেন আর এর পাশাপাশি আরেকটি বই আছে খুব সুন্দর মাসালা মাসাইলের উপর প্রায় 600 পৃষ্ঠার উপরে শেখ ইব্রাহিমের লেখা এটা বাংলা অনুদিত হয়েছে পিডিএফ কপি পাওয়া যায় সেগুলো হাদিস এবং সুন্নাহ ভিত্তিক ইবাদতের পদ্ধতিগুলো বলা হয়েছে এছাড়া সালাতের উপরে বেশ কিছু বই আছে যেমন সালাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেখ আলবানির অনেক রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাত যারা হাদিসের আলোকে লিখেছেন সুন্দর করে এই বইগুলো কারণ এগুলো তো আমাদের মানে একদমই জরুরি কাজগুলো কোরআন হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা আছে যেমন কিছু কাজ আছে যেটাকে বলা হয় মিম্মা তাম্মু বিল বালুয়া প্রতিদিন করতে হয় যেমন ওজু ওজু আমাকে প্রতিদিনই করতে হবে নাহলে তো আমার সালাত হবে না সালাত প্রতিদিন করতে হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত তাই না রমজানের রোজা সেটা বছরে একবার ফরজ রমজান একবারই আসে হজ জীবন একবার ফরজ কিন্তু প্রতিদিনকার যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে জেনে নিতে হবে এর মধ্যে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেমন হালাল হারাম হালাল হারাম ইসলামে হালাল হারামের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিষয় কিন্তু আছে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক হালাল হারাম আছে সুদ হারাম ঘুষ হারাম মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হারাম কারো টাকা অর্থ মেরে দেওয়া হারাম হ্যাঁ ইত্যাদি অনেক কিছু আছে হালাল হারাম আমাদেরকে জানতে হবে অতএব সে সম্পর্কিত বইগুলো আমরা এখন যেটা দেখছি যে বাজারে হয়তো এই বইগুলো আরও ব্যাপকভাবে আসা দরকার আমাদের বাংলাদেশে এখন বেশ ভালো বই আসছে কিন্তু আপনি দেখে কিনবেন সব বই তো আমাদের এখনও জানা নেই যে বাজারে কী ধরনের বই আছে এসছে এবং সবাই আমাদের কাছে বই পাঠায়ও না আমরা ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে চিন্তা করেছি আপনাদের প্রায় সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে সুতরাং অথেন্টিক বইয়ের একটা কালেকশান আমরা গড়ে তুলব বাজারে যেসব নতুন ভালো অথেন্টিক বই আসে সেগুলো আমরা কালেক্ট করবো এবং সেগুলোর একটা পরিচিতি অনুষ্ঠান আমরা হয়তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অথবা ফেসবুক লাইভে আমরা করব যাতে করে আপনারা সে বইগুলো চিনতে পারেন সেটা হোক তফসির সম্পর্কিত হোক হাদিস সম্পর্কিত হোক ফিক সম্পর্কিত ইবাদত সম্পর্কিত আকিদা সম্পর্কিত অথবা আখলাক সম্পর্কিত এই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ ওয়াসিম আকরাম বলেছেন আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে রমজান শুরু হওয়ার আগে মসজিদ কমিটি এবং মুসল্লিগণ এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এবছর মসজিদে তারাবির জামাত হবে না আপনারা সবাই বাড়িতে তারাবি পড়ুন কিন্তু মুসল্লিগণ তারপরেও এশার জামাতের পরে একজনকে ইমাম ঠিক করে তারাবির জামাত করে মসজিদের দোলালায় কিছুটা লুকিয়ে পড়েছে এখন কি বলবেন এ বিষয়ে প্রথম হচ্ছে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিংবা যে সমস্ত ইবাদত আমরা পালন করছি সেই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিয়ম মেনে চলতে হবে যেমন যদি করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা সেটা তো জানি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো মানুষ প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি যে আমাদের কি করা উচিত একদিকে সংক্রমণ অন্যদিকে মানে মানুষের মৃত্যু সব কিছু মিলিয়ে হয়তো প্রশাসনিকভাবে যখন নির্দেশ এসছে মসজিদে আপনারা এখন ভিড় করবেন না প্রত্যেকেই রোগসাত নিয়ে বাসায় পড়ুন তাহলে আমাদের উচিত হচ্ছে মানে এগুলোর সাথে ম্যাচ করেই সালাদ আদায় করা কারণ আমরা যখনই কোনো নির্দেশ আসে সেটার সাথে যদি আমরা দ্বিমত করি তখন কিন্তু একটা ক্লাস তৈরি হয় তখন এই যে সন্দেহ সভা তৈরি হয় ইত্যাদি অতএব উত্তম হচ্ছে আমাদের অনেক শায়করাও সেটা বলেছেন যখন প্রশাসনিকভাবে বলা হলো মসজিদে আপনারা ভিড় করবেন না বাসায় পড়ে নেন তখন আমাদের উচিত হবে বাসায় পড়ে নেওয়া বিশেষ করে এই মহামারীর দুর্যোগকালে আমরা বলেছি যে হাদিসের বিভিন্ন দলিলের আলোকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে বাসায় পড়ার রোগসারটা ঠিক আছে এখন যারা মসজিদে পড়েছেন তাদের সালাদ কি ঠিক আছে হ্যাঁ তাদের সালাদ বাতিল হওয়ার কোনো দলিল নেই তারা শুধু হয়তো প্রশাসনিক নির্দেশ ভঙ্গ করেছে যেটা তাদের জন্য সঙ্গত হয়নি সেটি একটা আলাদা মাসালা কিন্তু তাদের সালাদ তারা ইমামকে নির্ধারণ করে যেটা করেছে তাতে তাদের সালাদ বাতিল হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি কিন্তু আমরা বলবো যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নিয়মানুবর্তিতার 
যদি নিয়মানুবর্তিতা যদি আমরা ফলো করি সেটা আমাদের জন্য ভালো মোহাম্মদ আরিফুল আমিন বলেছেন অতীতের কোনো জমি অতীতের কোনো কাজ দিয়ে যদি আফসোস করি তাহলে কি তা তাকদির বিশ্বাসের বিরোধী হবে হ্যাঁ আপনি যদি তাকদিরের প্রতি তাচ্ছিল্য করে আপনি সেই আফসোসটা করেন তাহলে তো বিরোধী হবে এটা নিয়তের উপর অনেক সময় মানসিক দুর্বলতার কারণেও মানুষ এটা করে থাকে আহারে আমি যদি না করতাম আমি যদি এটা না করতাম তাহলে তো এটা হতো না তাহলে এই ধরনের আফসোসটা তার জন্য হয়তো পাপের কারণ হবে না যদি সে মানে তার মনের ভুলে করে ফেলে যদি সে মানে এতটাই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তার আফসোসে নিজে অনেকটাই কণ্ঠাসা হয়ে গিয়েছে ফলে তার হয়তো সাত পেচার ভাবার কোনো অবকাশ নেই এক্ষেত্রে আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু কেউ যদি তাকদিরের প্রতি তাচ্ছিল্য করে আফসোস করে কিসের তাকদির আহারে এটা তো আমার আমি যদি ঠিক মতো করতাম তাইলে মানে এই যে তাচ্ছিল্যটা এটা তাকদিরের বিশ্বাসের বিরোধী হবে তাচ্ছিল্য না করলে হবে না দুই দুই নম্বর প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ আল্লাহর আকারের ব্যাপারে আমরা কি ধরনের আকিদা পোষণ করব আকার শব্দের আরবি অর্থ হচ্ছে শেকেল শেকেল এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে খুব সহজ একটা আকিদা যদি পোষণ করি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন এবং সন্ন্যায় আমাদেরকে যে কথাগুলো বলে দিয়েছেন আমরা সেগুলোই মানব এর বাইরে নিজেরা কোনো শব্দ আল্লাহর জন্য আল্লাহর সেফাতে দাঁতিয়া হিসাবে তার সত্তাগত সেফাতে হিসাবে আবিষ্কার করব না যেমন শেকেল আল্লাহর শেকেল অ্যাপিয়ারেন্স এটা তো এভাবে আসেনি শেকেল শব্দটা আল্লাহর সেফা নয় তারপরে জেসেম দেহ বডি যেটাকে বলা হয় বডি আর জেসেম আল্লাহর কোনো সেফাত নয় এই জন্য আমরা দেখি কাউকে কাউকে শুনতে যখন আমরা যেমন আল্লাহর সেফা দাঁতিয়া তো আছে আল্লাহর কাদাম আছে আল্লাহর ইয়াদ বা হাতের কথা এসেছে হ্যাঁ আল্লাহর ওয়াজ ফেস বা মুখমণ্ডলের কথা এসেছে আমাদের সালাব বলেছেন আমাদেরকে এই যে আল্লাহর সিফাত আল্লাহর এই যে সিফাতগুলো এসছে সিফা দাঁতিয়া এগুলোকে আমরা সেফা জেসমিয়া বলবো না সেফা দাঁতিয়া অতএব এই সেফা জাতিয়াগুলো আমাদের হাকিকি অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে এগুলোকে তাবিল করা যাবে না এটা একটা বিষয় কিন্তু এগুলোর উপর কেয়াস করে আমি আরও কিছু সাব্যস্ত করে ফেলবো সেটা সুযোগ নেই এই জন্য আল্লাহর এই সেফা দাঁতিয়াগুলো যারা প্রকৃত অর্থে সাব্যস্ত করছেন তাদেরকে কেউ দেহবাদী বলে আখ্যা দিচ্ছেন এটা ঠিক নয় এগুলো আসলে বোঝার ভুল আমাদের গবেষণার ভুল কিংবা আমরা আমাদের প্রত্যেকে যে যার মুরব্বি থেকে শিখেছেন সেটা থেকে তারা আসলে সরে যেতে চাচ্ছেন না এবং সেটাকে তারা আঁকড়ে ধরে আছেন এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা আমাদের উচিত হচ্ছে কোরআন সন্ন্যার সঠিক থিমটাকে বুঝতে চেষ্টা করা তাহলে এই সমস্যা আর আমাদের হবে না যাই হোক এই বিষয়গুলো ওলামাইকেরাম আমাদেরকে যেভাবে সাজেস্ট করছেন যাদেরকে আমরা আস্থায় নেই যাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে যে তিনারা সঠিক কথা বলেন তাহলে তাদের পরামর্শের আলোকেই আমরা সেই আকিদাটা পোষণ করব এক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা চিন্তা করে করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে এই আকিদা পোষণ করবেন না আর আল্লাহর দাঁত সম্পর্কে যাদের আসলে কোনো জ্ঞানী নেই তাহলে বিভিন্ন রকম লোকের আলোচনা শুনে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ নেই আপনারা যেই কয়েকটা বইয়ের কথা আমরা বললাম সে বইগুলোতে খুব সুন্দরভাবে আহলসুন্নল জামাতের সঠিক আকিদার কথা বলা আছে সেভাবে পোষণ করলে যথেষ্ট হবে এদেশে মা বাবা বাবা মায়েরা সন্তানের বয়স কম দেখানোর জন্য জন্মসাল দুই বছর দুই তিন বছর পরিবর্তন করে দেয় যাতে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ বেশি থাকে এ থেকে সন্তানের পাপ হবে এভাবে সরকারি চাকরি পেলে কি বান্দার হক ক্ষুণ্ণ হয় হ্যাঁ ক্ষুণ্ণ হয় বান্দার হক অন্য বান্দাদের হক ক্ষুণ্ণ হয় কারণ বছর বেশি বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই এটাকে বলা হয় জুইর এটা হলো শাহাদাত জোর কোরআন হাদিসের ভাষা এটা হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং যে মিথ্যাটা এখন বাবা মা তাদের সন্তানের ক্ষেত্রে একবার ঠিক করে দিয়েছেন সারা জীবন তার এমনকি তার মৃত্যুর পরেও তার ওই জন্মসাল যেটা তার পাসপোর্টে লেখা আছে তার সার্টিফিকেটে লেখা আছে ওটাই লেখা হবে এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ধরনের মিথ্যাচারিতা 
এবং এটা ক্ষমার অযোগ্য মিথ্যা চারিতা কারণ এটা বারবার তাকে মিথ্যা বলতে হবে এমন না যে একবার করলাম বাস হয়ে গেল না সারা জীবন এই মিথ্যার উপর তাকে থাকতে হবে এবং এতে কত জনের যে হক নষ্ট হবে এই মিথ্যা চারিতার কারণে বিভিন্ন জায়গায় বান্দাদের হক নষ্ট হতে থাকবে অতএব এটা কখনোই করা যাবে না বাপের এবং মায়ের ভুলের কারণে সন্তানকে কি পস্তাতে হয় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ তাদেরকে পস্তাতে হয় এবং সন্তানের ত্রুটির কারণেও বাবা মাকে পস্তাতে হয় কারণ হচ্ছে বাবা মা থেকে সন্তান শেখে আবার সন্তানের অপকীর্তির মধ্যেও বাবা মায়ের কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে এই জন্য আমরা দেখেছি সুরা কাহাফের মধ্যে যখন খিদির এবং মুসাদাম দুজনে মিলে ওই যে দেওয়ালটা ঠিক করে দিলেন তখন মুসাদাম বললেন যে আহা আপনি বিনা পয়সা ঠিক করলেন চাইলে তো আমরা ওর থেকে কিছু পয়সা নিতে পারতাম তিনি বললেন যে না তাদের বাবা মা তারা সলেহ ছিল সৎ ছিল এই কারণে আল্লাহর নির্দেশে তিনি এটা ঠিক করে দিলেন কারণ এই দেয়ালের নিচে কাঞ্জ আছে ট্রেজার আছে ফলে যাতে তারা তাদের সেই সম্পদগুলো পরিণত বয়সে পেয়ে যায় সেই জন্যে তাদের এই দেওয়ালটা তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন আবু হুমা সলেহ এরপরে বলা হচ্ছে নেক সন্তানের দোয়া বাবা মায়ের কাজে আসবে নেক সন্তানের অসৎ সন্তানের দোয়া কাজে আসবে না তাহলে অসৎ সন্তানরা বাবা মায়ের জন্য বালা মুসিবত হবে বালা মুসিবত হবে ইত্যাদি সুতরাং বাবা মা যদি এই মিথ্যার আশ্রয় নেন তাহলে সন্তান এর ঘানি টানতে হবে কিন্তু বাবা মা যে পাপটা করেছেন অর্থাৎ এই যে বয়সটা তারা চেঞ্জ করে দিয়েছেন সেই চেঞ্জ করার পাপটা সন্তানের উপর বর্তাবে না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন লাইতাজির ওয়াজরাতুন উইজরা ওখরা কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পাপের বোঝা সরাসরি বহন করবে না কিন্তু তার ফলাফল কিন্তু থাকবে আজকে যেমন ধরুন আমাদের এলাকায় যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তাহলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব আমাদের দেশে যদি কোনো গণ্ডগোল হয় আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব এমন না যে যারা গণ্ডগোল করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্যরা হবে না আজকে সিরিয়া ইরাকের অবস্থা দেখুন সবাই তো আর যুদ্ধ করেনি কিন্তু সিভিলিয়ানদের অবস্থা দেখুন ঠিক তেমনি পরিবারে একজনও যদি উল্টা পাল্টা কাজ করে সবাই এর ঘানি টানতে হয় আর যদি বাবা মা এই মিথ্যার আশ্রয় নেন সন্তানকে বহু দিনের ঘানি টানতে হবে যেহেতু তারই বয়স তারই জন্মশাল সব পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এটা যেন না করা হয় গোবিন্দ দাস বলেছেন আবদুল্লাহ আচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই গোবিন্দ আপনার নাম মনে হচ্ছে আবদুল্লাহ না ভারত থেকে বলছি প্রশ্ন হলো বাচ্চা দেরিতে নেব তাই ওষুধ সেবন করা যেতে পারে কি যে কোনো ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে কি দয়া করে জানাবেন আজল করা যেতে পারে কি না ইত্যাদি আপনি কেন আজল করবেন তার রিজনটা কি এটা কি আপনার স্ত্রী অসুস্থ ঘন ঘন সন্তান নিলে সে কি ভয়ঙ্কর কোনো ঝুঁকিতে পড়ে যায় ডাক্তার কি বলেছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কথা বলুন তাহলে আমরা জানাবো তবে আমরা বলবো যে কোনো প্রয়োজন না থাকলে ঔষধ সেবন করা কিংবা কৃত্রিম ব্যবস্থা অথবা স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা এটা সঙ্গত নয় যদিও আজল কিংবা জন্ম বিরতি এটা বহু মহাকে কোলামাই কেরাম বলেছেন যে এটা জায়েস জন্ম বিরতি কিন্তু জন্ম নিরোধ জন্ম বাধাগ্রস্ত করে দেওয়া এবং কোনো রিজন ছাড়া সেটা আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত মাহমুদুল্লাহ ফরজ সালাতের সালাম ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে মোনাজাত তারপর আবার মোনাজাত শেষের সাথে সাথে সমস্ত জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া কতটুকু সহি জানাবেন এগুলো তো খুবই পুরনো প্রশ্ন আমরা বহুবার উত্তর দিয়েছি আমরা যখন সরল পথে উত্তর দিতাম কিংবা আর অন্যান্য টিভিতে যেমন ইসলামিক টিভিতে তো সেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যা হলো সালাম ফেরানোর পরপর তিনবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়া এবং আল্লাহ আন্তাস সালাম অমিনকাস সালাম তাবার তৈয়াদাল জালাল উল ইকরম এতটুকু পড়ে মুসল্লিদের দিকে ফেরা এবং ফিরে বাকি দোয়াগুলো একটু কিছুটা উচ্চস্বরে পড়ে ফেলা এবং তার সাথে মুসল্লিরাও পড়বে এটাই হচ্ছে সন্ন্যাহ আপনি সাহেব বখারি সাহেব মুসলিম সহ সুনানের গ্রন্থগুলোর কিতাব ও সালাতের মধ্যে আপনি এই দোয়াগুলো পাবেন এবং এই দোয়াগুলো একসাথে পাবেন আপনি হেসুল মুসলিম নামক একটি ছোট্ট দোয়ার গ্রন্থে যেটি ডক্টর মোহাম্মদ সাহেদ আল কাহতানি তিনি লিখেছেন খুবই সুন্দর একটা দোয়ার অথেন্টিক দোয়ার একটা সংকলন 
তো সুতরাং সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে মোনাজাত এটা সুন্নার খেলাফ এটা সুন্নার স্পষ্ট খেলাফ কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নাগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেরা আরেকটা মোনাজাত চালু করেছেন যে কারণে মহাকে কোলামে কেরামের অনেকেই এটা কি বেদাত বলে অভিহিত করেছেন আর মোনাজাত শেষে আবার দাঁড়িয়ে যাওয়া সেটা একটা আথার এবনে আব্বাসের একটা আথার আমি দেখলাম কেউ কেউ দলিল দিচ্ছেন সেটা দেখেছি কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এত হাদিস থাকতে আপনি একটা আথারের প্রতি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন এটা উচিত নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাকে সবার আগে আমরা তাকে মানবো তার সন্ন্যাকে মানবো তার সন্ন্যাকে ফলো করবো ইভেন তার সন্ন্যার সাথে যদি কোনো সাহাবের আমলের খেলাফ হয় কোনো ইমামের আমলের খেলাফ হয় কোনো ব্যক্তির আমলের খেলাফ হয় আপনার শায়েখের আপনার প্রিয় মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্বের আমলের খেলাফ হয় প্রাধান্য দিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেটে মনে রাখতে হবে রেবেকা আপনি বলেছেন যে মহিলারা কি একা কি ঘরে উচ্চস্বরে সালা তাদের করতে পারে সে উচ্চস্বর যদি তার মাহারাম যারা শুনে তাতে কি নামাজ হবে মাহারামদের শোনা যায় যাচ্ছে কিন্তু উচ্চস্বরটা এমন উচ্চস্বর হওয়া উচিত নয় যাতে পর পুরুষরা শুনে ফেলে কারণ মেয়েদের স্বর নিম্নগামী করতেই বলা হয়েছে অতএব তারা অনুচ্চস্বরে পড়তে পারে অর্থাৎ যেটা যেমন জোহর আশ্বসরা তো নিম্ন স্বরে পড়বে আর মাগরে বেসে তারা ঘরে অনুচ্চ স্বরে পড়তে পারে অর্থাৎ খুব বেশি উচ্চ নয় যাতে বাইরে যায় আচ্ছা আরিফ আলিফ আঞ্জুম বলেছেন আমাদের দেশে একদিন পরে ঈদ রমজান পালন করা হয় একসাথে পালন করলে অসুবিধা কোথায় এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি মানে এটা তো আপনার ব্যক্তির সিদ্ধান্ত না এটা হলো হোল মুসলিম সোসাইটি এবং সোসাইটির যারা ক্রিম ওলামাই কেরাম তাদের সিদ্ধান্ত এবং তাদের মেইন স্ট্রিমের ওলামাই কেরাম আমাদেরকে যেদিকে গাইড করবেন দুটো মতের যে কোনো একটা দিকে আমরা যেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এটা আমাদের ইসলামের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে যেমন সৌদি আরবে গতকালকে করলো আমরা আজকে করলাম এতে বিশাল সমস্যা কোথায় আগে তো সবসময় সবাই করে আসতো এখন তো আমরা জানতে পারছি এখন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে পৃথিবীতে যেখানে আগে দেখা যায় আমরা তাদের সাথে করব সেটা করতে কোনো বাধা নাই কোনো বাধা নাই কিন্তু ডিসিশন তো আসতে হবে ডিসিশন তো আসেনি বুঝতে পেরেছেন অতএব মুসলিমরা এই চাঁদ দেখা নিয়ে খালি ঘরে ঘরে ঝগড়া করবে আর গালিগালাজ করবে এটা কি শোভনীয় কখনোই শোভনীয় নয় আমাদের পরস্পর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে ভালোবাসা সমস্ত মুসলিম মেনে একটা সোসাইটিতে একটা দেশে এক দেহের মতো এক প্রাণের মতো থাকা এটাই মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ এই একটা মাসালায় আমরা যদি বিভেদ না করে একমত হয়ে যেতে পারি সেটা যে মতই হোক না কেন তাতে কোনো আসে যায় না অন্য মতের লোকেরা স্যাক্রিফাইস করবেন তাহলে তো আমরা সেই সহি মুসলিমের সেই হাদিসের উপর আমল করতে পারি যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মেথালুল মিনফি তাওয়াদিম অতারাহমিম অতাতফিম কামাথালুল জসাদুল ওয়াহিদ ইদ আসতিন উদ্বন তাদা আল্লাহ সাহরুল জসাদ বিল হম সাহার মুসলিমদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ভালোবাসা মমতায় দৃষ্টান্ত হলো একটা দেহের মতো যখন দেহের কোনো একটা অঙ্গ শিকায়ত করে সে যন্ত্রণা কাতর হয় অসুস্থ হয়ে যায় তখন সারা দেহ জ্বর এবং মাথা ব্যথায় সাড়া দেয় তো সুতরাং আজকে তো সেই সাড়া নাই আজকে আমরা একই অন্যের মাথা ব্যথা হয়ে যাচ্ছি একে অন্যকে আমরা অস্থির করে তুলছি আমরা যদি কোনো দোষ খুঁজে না পাই তাহলেও বলি যে উনি এ কথা কেন বলে না ওই কথা কেন বলে না অর্থাৎ আপনি আপনার কথাটা উনি কেন বলে না এভাবে আপনারা চাপিয়ে দিচ্ছেন না মানুষ যখন সুন্দর ভদ্র জীবন যাপন করে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যে ভালো তাকে ভালো বলা উচিত আর যে মন্দ তাকে সুন্দর নাসিহা করা উচিত গালি গালাজ না গালি গালাজ না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অতএব ফেখের যে বিভিন্ন মশালা আছে সেখানে এখতলাফের সুযোগই আছে দিনের আরও অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে এখতলাফের সুযোগ আছে স্কোপ আছে শেখ তেলাফ শেখ উপর ভিত্তি করে আমরা ঝগড়া করব এটা সঙ্গত নয় বরং দিন এসেছে আমাদের কাছে তার সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে তার সমস্ত আবেদন নিয়ে তার সমস্ত ইবাদত নিয়ে যাতে আমরা একটাই মুসলিম উম্মা হই যাতে আমরা এক দেহ এক প্রাণ হয়ে যাই আসুন সেদিকে আসে আচ্ছা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন পরিপূর্ণ দিনদার জীবনযাপন করতে পারি অবশ্যই ভাই আল্লাহ আপনাকে দিনদার জীবনযাপন করার তফিক দান করুন দিনদার সুন্দর আখলাকি জীবনযাপন করার তফিক দান করুন শুধু আপনাকে না আমাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে
शाहरुख हुसैन आपने बोला चंद जे बर्तुमान आधुनिक प्रोजेक्टर जुगे कोन अपराध सीसी कैमरे धारा पुल्ले चार जन शक्य था का कि जरूरी शेठा विचारों ने धर्म कोर बन चार जन शक्कर जन नो कुरान जेठा ठीक करे दिए चे शेखाने की तो आर कोनो ऑब्जेक्शन दा चोल बना चार जन शक्की कुरान जेठा ने धारण करे दिए चे शेठा क्या मत पड़ जन तो ठीक थक बे किंतु बाकी उद्दोन नो क्षेत्रे शक्की शक्कर बा दोले जो दी जवन क्यों देखे फैले अथवा सीसी कैमरा सीसी कैमरा वक्त शक्की किंतु सीसी कैमरा शक्की फले जे जगह गुलते इस्तेहाद शुजोग आचे शेखने एक जन शक्की ना पहले ओ सीसी कैमरा शक्की ग्रहण जो गो हो बी की हो बी ना शेठा विचारों के धरण कोर बन क्या नो विचारों के चकुल रिजेक्ट लो कुर्ते परन आजकल तो सीसी कैमरा को था बोले को तो किचु बानोट तोड़ी करा है ग्राफिक्स से किंग बा डिजिटल कैमरा को तो धरने दुष्टा मी होए तो शुद्रंग ऐसे टा विचारों तर विचक्षणों ता दिए परीक्षा कोई जो दी देखें जे सीसी कैमरा शक्खने आ जानी बन और जो दी नाना आ जानी बन ना किंतु कुरानेर कोनो विधान एकाने लंघन करा जा बना आमे ना बेगम बोले सन आम्र जानी मोहम्मदी पानी तो डूबे और आगुने पूरे कोनो मुस्लिम मेर मुट्टू होले शिटा शोहिदी मेट्टू ऐटा की शुद्ध मुस्लिम होले ही होलो तर ईमान थकली होलो ऐटा जाना दे भालो होतो हैं ईमान तो एकाने खूबी बड़ो एक टे फैक्टर ईमान जो दिकारो उन्नो रूपे थके ताहोले तर किचु कोबिरा गुना तर किचु सगीरा गुना तर किचु त्रुटि किंतु शेटा शेरे के बंग कुफरीर पोट जाए ना है इर कुम किचु गुनाओ जो दी थाके तो वो शेष शोहिद मोड़ जाता पेते बारे सुभान अल्लाह अपने तो जन बुन इस्राइलेर शे महिला के अल्लाह तला ख़मा करे दिया चन और तो जो शे शे देहो व्यप्षा करतो इत्ता दे अच्छा इर पर हमरा आज के अपने किचु प्रश्नो नहीं अपने रा ओने की ज़्यादा प्रश्नों दिए थे तारा आरु प्रश्नों पढ़ी थे इनके नामी चेस्ट कर बे बार जरा ज़्यादा प्रश्न रुत्तर दाव है नहीं तादेर किचु प्रश्न रुत्तर दार जोने मोहम्मद शुमन दोआ कर बेन ठीक अच्छे हाँ आशिक इस्लाम ओजुर दुरकत नमाज की मेरा भाषा पढ़ते बर बे है 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 � कालो एवं खूबी हैंगला लिखली का मर्चे तो लम्बा आमी अमर जीवनी इरकुम भालो खूब कम लोगी देखते पे ऐसे सुभान अल्लाह ये तो अल्लाह वाला मानुर जे तो अल्लाह वाला होते पारे हम मदीने यूनिवर्सिटी थे थक बिताके पे चला इब्राहिम चाम शे रात्रियो ज्योतो बार उठतो बात्रम कुटतो जो कुरे ऐसे दुराकत मानी ओजुरु पर थक तो तर मानी होता है एक जन मानुष के तो डेली कोतो बर बात्रों में चेतो है पृथ्वी पर ओजु को रेशे शुद्ध रखा कर पड़तो हमारे साथ ऐसे कोई एक बच्चों एक साथ ऐसे चलो एक ही रूम में मोशे दालम एक टी जायगर मालिक कोन मद्रसा बा इबादत खानर जन्नो मोखे को अक्फ कर दिए थे ऐकोन � वाक्फोक्रित अखंड करोने होके अपना किसी मौखिक भावे वाक्फोक्रित विषय टा प्रबंध करे अपनी रेस्ट्रिशन ने बन वाले जीरो ताल नर भय आते हैं तादर शादी बौशेन ये ठेके झोगड़ार दिखे ने बन ना तादर के बोलें बुझान तुम अधे शोभा गोजे तुम अधे जोमी तुम अधे पूर्व पुरुषेरा चरा मारा गया चं पापिर कारण हो बे। अमी सिंपल एक तो दोहरन दे। अमी एक बार मध्य यूनिवर्सिटी ते अमर एक्सेट बोए चलो तफसीर। पौरे आरो एक्सेट फ्री पहलम। तो खुना मैं चिंता कुला। मैं तो मध्य यूनिवर्सिटी तो आने के कुर्तो। नाना भविष्य जोखन एक अधिक सेट पे जाए, अरेक तो सेट बिक्री करे, तो खुन शे मने उन नारो ब तो आमी ऐलान दिलाम जब आमर कछे सात खंडेर उम्मा के एक तरफ सिरक्षे आमी इटा बिक्री करवो 
বিক্রি করে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বই মেলা চলছিল আমি বই কিনব তো সে টাকা দিয়ে গেল দিয়ে চলে গেছে আমি একদিন রাত্রে এগারোটা বারোটার দিকে ঘুমে সে হঠাৎ করে আসলো বলল যে ভাইজান তুমি আমার কাছে যে বিক্রি করছো সেটা তো ওয়াকফের লেখা আছে আমি করে দেখাও তখন সে ভলিউম নিয়ে আসলো বলল যে ওয়াকফুন লিল্লা ওয়াকফুন লিল্লা ওই যে ওয়াকফের বই তো বিক্রি করা যায় না এবং সেখানেও লেখা আছে ওয়াকফুন ওয়াকফুন লিল্লা লা ইউ লা ইউজু বাই ওহু সেটা বিক্রি করা যায় হবে না এটা সিল দাওয়াই আছে সিলে যদি লাইজুজু বেহ নাও লেখা থাকতো তবুও বিক্রি করা যায় হতো না আমি তখন বললাম যে ভাইজান তুমি তো এখনও আমাকে পয়সা দাও নাই পয়সা তোমাকে দিতে হবে না এটা আমি জানতাম না আমি না জেনে তোমার কাছে ওয়াকফের জিনিসটা বিক্রি করতে চেয়েছি এটা তোমার জন্য হাদিয়া যাও নিয়ে যাও কারণ আমার কাছে আরও আরেকটা সেট আছে তখন সে খুব খুশি হয়ে চলে গেল তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনার এখানে যে প্রবলেমের কথা বলছেন এটা যদি ওদেরকে বোঝানো যায় তাহলে ওরা ছেড়ে দিবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা এর আগে যে আশিক আপনি যে দুরাকাত সালাতের কথা বলছেন মেয়েরা বাসায় পড়তে পারবে কিনা সেখানে ও যে বেলালের হাদিসটা আপনারা জানেন বুখারিতে এসেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার খড়মের আওয়াজ শুনেছিল জান্নাতে এবং জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কী আমলটা করো তখন তিনি বললেন এই যে ওজোর পরে আমি দুরাকাত পড়ি আচ্ছা রবিউল ইসলাম বলেছেন আমার মা মুক্তিযুদ্ধ ভাতা পান সরকারি ভাতার উপরে লোন দিচ্ছে এবং মাসিক অর্ধেক কেটে রেখে বাকি অর্ধেক দেন লোনের কারণে আংশিক টাকা কেটে রাখেন এখন সরকারি ভাতা থেকে আমি লোন নিতে পারব কি না লোনের সিস্টেমটা আমরা যেটা আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দেখি সেটা সুদভিত্তিক যেমন আপনি পোস্ট অফিসে যদি সঞ্চয়পত্র রাখেন সেখানেও সুদ আপনি যদি আপনার পিএফ ফান্ড থেকে টাকা তোলেন সেখানে আবার অল্প করে হলেও সুদ দিতে হয় আপনি যদি যে কোনো হাউস লোন নেন যে কোনো খান থেকে আপনাকে সুদ দিতে হয় ইন্টারেস্ট দিতে হয় তো যেখানেই ইন্টারেস্ট থাকবে সুদ থাকবে সেখানে সুদ এভাবে লোন নেওয়া সুদভিত্তিক সুদভিত্তিক লোন নেওয়াটা জায়জ নেই হাসান বিন আব্দুর রহমান বলেছেন আমি বিশ্বাস করি যে আগে আল্লাহ তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপর মাকে ভালোবাসতে হবে এই ধারণাটা কি সঠিক হ্যাঁ সবার আগে আল্লাহ তারপর রাসুল্লাহ এবং তারপরে মা সহ সবাইকে মায়ের সাথে সাথে আপনি বাবাকে আপনার ভাই বোনকে সেখানে আর তারপর তারপর লাগবে না একসাথেও ভালোবাসতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ মায়ের প্রতি ভালোবাসাটা মাহাব্বাতা বেইয়া আর আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসাটা হলো মাহাব্বা দিনিয়া অতএব আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা আর মায়ের ভালোবাসার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশান নেই তবে প্রাধান্য দেওয়ার প্রায়োরিটির ক্ষেত্র যদি আসে তাহলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা দিনের প্রতি ভালোবাসা কি আপনার স্বভাবজাত ভালোবাসার উপরে বা মাহাব্বাতা বের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এখন যদি কারো বাবা কুফুরের পক্ষে থাকেন কারো ভাই জালেম এবং অন্যায়ের পক্ষে থাকেন তখন ইসলাম বলে যে তাদের পক্ষে যাওয়া যাবে না এছাড়া যদি সবাই আমরা দিনের মধ্যে থাকি তাহলে আমাদের এই ভালোবাসাগুলো পরিপূরক কারণ মোমেনদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আমার বাবাও মোমেন মাও মোমেন তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দিনের প্রতি ভালোবাসারই পরিপূরক মোস্তাফিজুর রহমান সহ আরও অনেক ভাই এবং বোনেরা বলেছেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করুন বারকাল্লাহ ফিকুম ওহাইয়া কুমুল্লাহ ও জজা কুমুল্লাহ খয়রান ও হাফেজা কুমুল্লাহ মিনকুল্লে বালা ইন ও মুসিব ওসু ইন ওসার আচ্ছা রাসেল রাজ বলেছেন আমার জন্য জানা আছে সালাতে কোনো ভুল হলে শেষ বৈঠকে তার শাহদ দুরুদ দোয়া মাসুরা পড়ার পর সালামের আগে দুটো সেজদা দেয়া যায় এবং সালামের পরেও দুটো সর সেজদা দেয়া যায় কিন্তু আমি যেখানে নামাজ পড়ি সেখানে নামাজে কোনো ভুল হলে একদিকে সালাম ফিরিয়ে দুটো সহ সেজদা দেয়া হয় এটা ঠিক আছে কিনা এটা হানাফি মাজহাবের মাসআলা একদিকে সালাম ফেরা ফেরানো এটা জায়জ আছে একদিকে সালাম ফিরিয়েও সালাত শেষ করে দেওয়ার নজির আছে এবং সেটা আমরা মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি পরে দেখলাম যে হ্যাঁ এর পক্ষেও হাদিস আছে অর্থাৎ সালাম একদিকে ফেরালেই কিন্তু আপনার সালাত শেষ কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুদিকে সালাম ফেরাতেন ঠিক জানাজার ক্ষেত্রেও তাই একদিকে সালাম ফেরালেও আপনার ঠিক আছে দুদিকেও সালাম ফেরাতে আপনি পারেন ইয়াসমিন বলেছেন 
জাকাত জাকাতের টাকা নেসাব পরিমাণ আছে তবে স্বর্ণ নেসাবের পরিমাণ নাই এমন অবস্থায় শুধু অর্থের জাকাত দিতে হবে নাকি দুটোরই একসাথে দিতে হবে স্বর্ণ বলতে বোন আপনি নিশ্চয়ই আপনার অলঙ্কারের কথাই বুঝিয়েছেন স্বর্ণের অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কিনা মেয়েরা যেটা ব্যবহার করে থাকে এটা নিয়ে দুটো মত আছে একটা মত হচ্ছে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত দিতে হবে না মেয়েরা যে স্বর্ণ অলঙ্কারগুলো ব্যবহার করে থাকেন ফলে তাদের তো তাইলে আর কোনো সমস্যা নেই সে মত যারা গ্রহণ করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় মতটা হলো যে মতের পক্ষে আমি অবস্থান নিয়েছি এবং আমি মনে করি সেটাই অধিক শক্তিশালী সেটি হচ্ছে স্বর্ণ অলঙ্কারের জাকাত দিতে হবে সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনার কাছে এমন একটা আইটেম আছে যেটা জাকাতযোগ্য সেটা এবং অন্য অন্য জাকাতযোগ্য আইটেম এবং অর্থ মিলে যদি নেসাব পরিমাণ হয় বা নেসাবের সাথে অ্যাড হয় তাহলে পুরোটার উপরে জাকাত আসবে আচ্ছা শামীম মোহাম্মদ আহসানুল্লাহ বলেছেন বেতের বেতের সালা আপনি ট দিয়ে লিখেছেন যাই হোক বেতের সালার পরে দুরাকাত নফল সালাত পড়া সারা রাত জেগে থাকার এবাদত করার নেকি পাওয়া যায় এটা কতটা সঠিক বেতের সালাতের পর দুরাকাত নফল সালাত পড়লে সারা রাত জেগে এবাদত করার নেকি পাওয়া যায় এ প্রসঙ্গে হাদিসটা আপনি যদি উল্লেখ করতেন তাহলে আমরা বলতে পারতাম সেটা ঠিক কিনা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না যে বেতের সালাতের পরে দুরাকাত সালাতের ফজিলাতটা কি বর্ণিত হয়েছে সেটা দেখে আমরা পরবর্তীতে বলব এবং আপনাকেও বলব আপনি প্রশ্নটা আবার করবেন ইনশাল্লাহ কারণ হয়তো এই প্রশ্নের ভিড়ে এবং ব্যস্ততার ভিড়ে আমরা ভুলে যেতে পারি ফরহাদ ফাহিম বলেছেন এক মাজহাবের অনুসারী হলে অন্য মাজহাব মানা যাবে কি না আমরা তো আসলে মানছি ইসলাম আমরা মানছি ইসলাম আমরা অনুসরণ করছি কোরআন এবং সন্ন্যাকে আমাদের সকল ফেখি মাজহাব কোরআন সন্ন্যা অনুসরণের গুরুত্বই প্রদান করছে এবং সেদিকে মোটিভেশন দিচ্ছে কেউ এটা বলছে না যে ইসলামের চারটা ভার্সন আছে যে কোনো একটা ভার্সনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এই ভার্সনে থাকলে ওই ভার্সনে যাওয়া যাবে না মানে আসলে মাধাবটা হচ্ছে ইজতেহাদি ওপিনিয়ন এটা আমরা বহুবার বলেছি অর্থাৎ কোরআন সন্ন্যার এক্সপ্লিসিট এবং স্পষ্ট যে মতামতগুলো সেটা কিন্তু মাজহাবের মত না সেটা ইসলামেরই মত এর বাইরে কিছু ইজতেহাদি মাসালার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফ রাহমাহ একমত দিয়েছেন ইমাম মালিক হয়তো আরেকটা ভিন্ন মত দিয়েছেন অথবা কোথাও আমরা দেখছি আবু হানিফা মালিক রাহমাহ মোল্লা দুজনে একমত আবার বাকি দুজন একমত বা কখনো চারজন চার মত এটা ঘটেছে তো এইটা ঘটার অর্থ এই নয় যে আমাকে যে কোনো একজনকে অনুসরণ করতে হবে এটা ঠিক নয় বরং আমাদেরকে ইসলাম অনুসরণ করতে হবে অতএব যখন কোনো মাস আলায় যদি ইমাম মালিক রাহমাহল্লার মানে মাস আল্লাহটা দুর্বল মনে হয় আবু হানিফা রাহমাহল্লার মাস আল্লাহটা শক্তিশালী মনে হয় তাহলে আমরা আবু হানিফা রাহমাহল্লাহটা মানবো আবার যখন দেখা যাচ্ছে যে এই দুই ইমামের চাইতে যদিও তার পরে এসেছে ইমাম শাফের মতটা বেশি শক্তিশালী মনে হয় সেটা আমরা মানবো হ্যাঁ তো সুতরাং এগুলো হচ্ছে ইস্তেহাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেগুলো একদমই স্পষ্ট মাস সালায় কোনো এখতলাফের সুযোগ নাই সেখানে তো কোনো মাঝহাব নাই সেখানে তো একটাই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাত সংখ্যা পাঁচ ওয়াক্তের সংখ্যা এবং ফরজের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ইত্যাদি এগুলো তো কোনো এখতলাফ নাই এরকম হাজারো মাসালা আছে যেখানে কোনো এখতলাফ নাই এবং কোনো মাঝহাবি এখতলাফ নাই সুতরাং যেই জায়গাগুলো ইজতেহাদের জায়গা ওলামাইকার আমি এখতলাফ করেছেন সেখানে যদি এক মাসালায় আপনার কাছে মনে হয় ইমাম শাফি সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন আপনি সেটা মানবেন অন্য মাসালায় যদি মনে হয় যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রাহমাহল্লাহ শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন তাহলে সেটা মানবেন আবার একটা মাসালা যদি মনে হয় আবু হানিফা রাহমাহল্লাহ তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করেছেন তাহলে সেটা মানবেন আমি এখানে একটা সুন্দর গল্প বলি আজকে হয়তো আর বেশি কথা বলার সুযোগ হবে না গল্পটা হচ্ছে আমাদের মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন কুল্লিয়ায় থার্ড ইয়ারে পড়ি আমাদের ক্লাস নিতেন বিখ্যাত একজন সৌদি স্কলার তিনি মূলত শান্তিতি মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ আল মুখতার শান্তিতি হাফেজাহুল্লাহ তিনি এখন সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের সম্মানিত একজন সদস্য আমার প্রিয় খুবই প্রিয় একজন ওস্তাদ আমার খুবই প্রিয় একজন শিক্ষক শুধু আমার না লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রিয় শিক্ষক এত সুন্দর করে তাকরির করেন তার সেই তাকরিরগুলো এখন ইউটিউবেও পাওয়া যায় তো তিনি কিতাবুল আইমানের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে বারবার অনেকগুলো মাস আলায় 
তিনি ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর মাসালাকে প্রাধান্য দিলেন রাজে বললেন বলেন যে এই মাসালায় সবচেয়ে শক্তিশালী মত হচ্ছে ইল মা দাহাবা ইলাইহি আল ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ যে মতটিতে গিয়েছেন বা যে মতটা দিয়েছেন সেটাই হলো এখানে শক্তিশালী এখানে আমি আরেকটু বলে রাখি তিনি ফেকা পড়াতেন আমাদেরকে সবগুলো মত উল্লেখ করতেন প্রত্যেকের দলিল উল্লেখ করতেন প্রত্যেকের দলিল খুব ভালো করে ডিসকাশন করতেন এবং বলতেন যে কার দলিল বেশি শক্তিশালী কোনটা কি এই বিশ্লেষণের পরে তিনি লাস্ট মতটা ব্যক্ত করতেন যে তিনটা চারটা মতের মধ্যে কোনটা শক্তিশালী এবং কেন শক্তিশালী এভাবে এবং পরে বলতেন হাদ আল্লাহিয়া তারা জাহ এন্দি ও আলম এন্দাল্লাহ এই মতটাই আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রতিভাত হচ্ছে আর প্রকৃত আলম হচ্ছে আল্লাহর কাছে হুয়া মা দাহাবা ইলাহি আল ইমাম ও আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ অথবা হুয়া মা দাহাবা ইলাহি আল ইমাম আশাফিউ রাহমাহুল্লাহ এভাবে বলতেন যে মতটা ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ পোষণ করেছেন অথবা যে মতটা ইমাম শাফি পোষণ করেছেন অথবা যে মতটা ইমাম ইবন হাজম আল আন্দালুসি পোষণ করেছেন এভাবে তিনি বলতেন লিমা ইয়ালি তার কারণ হলো এই এই আচ্ছা এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম যখন তিনি আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহর অনেকগুলো মতকে প্রাধান্য দিলেন তখন আমাদের ক্লাসের কিছু কিছু ছাত্র বললেন যে কাত্তা হান্নাফা শেখ শেখ মনে হয় হানাফি হয়ে গেছেন সুবাহ আল্লাহ তো আসলে ব্যাপারটা মানে এমন নয় যে আমি একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন প্রত্যেকটা মাসালায় অন্ধভাবে অনুসরণ করব যদি তলবুল আলম এবং ওলামাই কেরাম তাদের সে ক্ষমতা থাকে তারা দলিল বুঝতে পারেন তাহলে তাদের জন্য দলিল বোঝার ভিত্তিতেই আমল করতে হবে এক আর যারা সাধারণ মানুষ দলিল বুঝতে পারেন না তারা তাদের আশেপাশে যে সমস্ত ধর্মীয় স্কলারগণ আছেন বা ইসলামী ব্যক্তিত্বরা আছেন তাদের মধ্যে যাকে বিশ্বাস ভাজন মনে হয় যে মুফতি সাহেবকে তার কথা তিনি মানবেন কারণ আসলে তো সত্যিকার অর্থে তিনি তো কিতাব দেখতে পারবেন না তিনি তো যাচাই করতে পারবেন না তিনি তো কোরআন হাদিসের নির্যাস ঘেটে কিছু বের করে আনতে পারবেন না তাহলে তাকে জীবিত মুফতির বক্তব্যের উপর নির্ভর করতে হবে এবং মুফতির উপরে অথবা ইসলামী স্কলারের উপরে আলেম ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হচ্ছে তাকে নিরপেক্ষভাবে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে সঠিক মাসআলাটা বুঝিয়ে দেওয়া বাস এটাই হচ্ছে মাসআলা এভাবেই যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আর এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে না আজকে যে সমস্যাগুলো আমরা তৈরি করছি আমরা কাদা ছোঁড়াছড়ি করছি বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে একে অন্যের প্রতি খারাপ আচরণ করছি আমাদের যে সমস্ত স্কলাররা চলে গিয়েছেন রাহম আহমুল্লাহ রহমত আনওয়াস আল্লাহ তাদের সকলকে রহমত করুন ও গাফর আল্লাহ হুলাহ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রদান করুন আমরা সে দোয়া করি আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই এখতিলাফের কারণে হয়তো এক মাজহাবের লোক অন্য মাজহাবকে গাল মন্দ করছি এবং পূর্ববর্তী ওলামাদের প্রতি আমরা মন্দ আচরণ করছি এটা ঠিক নয় এটা আমাদের করা উচিত নয় আমাদের উচিত হচ্ছে একটা জেনারিক অ্যাপ্রোচে থাকা অর্থাৎ এলমি অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচে থাকা কারণ পৃথিবীর কোনো আলেমি আমাদের শত্রু নন তাদের সাথে আমাদের এখতলাফ থাকতে পারে মানহাজে এখতলাফ থাকতে পারে মাধ্যাব বা মতামতের ক্ষেত্রে এখতলাফ থাকতে পারে কিন্তু সকলেই আমাদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের জন্য আমরা দোয়া করব এমনকি যার সাথে আমাদের এখতলাফ রয়েছে যিনি আমাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করছেন এটাই হচ্ছে আসলে সেই মানহাজ যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শিখিয়েছেন সাহাবারা এই মানহাজের উপর ছিলেন এবং আজকেও আমাদের এই মানহাজের দিকে ফিরে আসা উচিত তো আমি আজকে যেহেতু অনেক রাত হয়ে গেছে আজকে আর আর কোনো প্রশ্ন নিতে পারছি না মাফ করবেন আপনাদের অনেক প্রশ্ন আসলে আমি আবারও ইনশাল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবার রাত নটায় আসব একটু বলে নেই ক্ষমা চেয়ে নেই আপনাদের কাছে কারণ কিছু টেকনিক্যাল কারণে মাঝে মাঝে আমাদের পাঁচ দশ মিনিট লেট হয়ে যায় আর এখন তো লকডাউন চলছে নিজেদের কে করতে হয় আমার ছেলে আবদুল্লাহ ফুয়াদ এবং অমর খালদন ওরা আমাকে একটু হেল্প করে তো সব কিছু মিলিয়ে ওরাও আসলে খুব বেশি এক্সপার্ট না আমি নিজেও এক্সপার্ট না বাট তারপরেও আমরা চালিয়ে নিচ্ছি আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে এই যে মত বিনিময় এই যে মাহাব্বার বিনিময় এই যে এলএমের শেয়ারিং সেটার জন্যই আসলে আশা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেক ভালো কাজে বরকত দিন কবুল করুন আমাদের আপনাদেরকে সব সময় সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর থাকার তফিক দান করুন এতটুকু আল্লাহর কাছে দোয়া রেখে আপনাদের সবাইকে শুক্রিয়া জানিয়ে
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি হাদা সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবিয়া মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত